تمام عالم اسلام کو ہدایت ٹیلی ویژن کی جانب سے بہت بہت عید مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کی مذبان سہر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کا اور رحمتوں کا باعث بن سکیں آپ سب کو دھیر و دھیر عید مبارک جو ہے وہ ہماری طرف سے قبول فرمائیے گو کہ عید کا جو یہ سما ہے کچھ بھیکا پڑ گیا ہے کیونکہ پارا چنار میں ہونے والی شہادتوں کا ابھی تک ہمارے دل پر اثر ہے اور عید جو ہے وہ ایک دم سوگوار ہو گئی ہے ہماری تمام جو جسے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تعزیت بھی سب سے پہلے ہم اپنے شہدہ کے لیے پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر ان فیملیوں پر جنہوں نے اپنے تمام جنہوں نے تمام فیملیز جنہوں نے اپنے کھو دیئے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے بچے کھو دیئے ہیں ان کے ساتھ ہم دلی طور پر شامل ہیں ہماری ہمدردی ہمارا غم ان کے ساتھ ہے اور اس عید کے موقع پر ہم ان کے ساتھ ہیں وہ اکیلا محسوس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ عید جو ہے پارا چنار کے شہیدوں کی وجہ سے ہم سادگی سے منائیں گے حوض باللہ من الشیطان اللہ اندر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی موسوی پروگرام سے بہت آیت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج 26 جون ہے یکم شوال ہے اور پیر کا روز ہے تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصا امام زمانہ اور محمد الفدا کی بارگاہ میں یوم عید الفطر کی مبارک بات پیش کریں گے مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تعزیت بھی پیش کریں گے اور یہ عید بڑی سادگی سے منائی جائے گی کیوں کہ جو ہے وہ پارا چنار لہو لہو ہے اور ہم اس عید کو اپنے پارا چنار کے مومنین کے نام کرتے ہیں خصوصا ان ماں کے نام کرتے ہیں جنہوں نے اس عید سے دو دن قبل اپنے بچوں کو کھو دیا ہے اور آج بھی آج تک جو ہے وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ دھرنے وغیرہ چل رہا تھا رات بھی ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غم کی اور سوگواری کی صورتحال تھی تو اس عید کو ہم جو ہے وہ اپنے شہدہ کے نام کریں گے سہر یہ ہر دفعہ یہ کوئی آج پہلا موقع نہیں ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ لاس ٹائم بھی جو ہے جو ہے وہ کوئٹا میں بم دھماغہ کیا گیا تھا اور یوم قدس کے جلوس کے اوپر انہوں نے بہت سارے مومنین کو شہید کر دیا تھا یہ ہر دفعہ ہوتا ہے اور ہم اس یعنی روزوں کا شکرانہ ہے پورے مہینے کا تقوی اور پرہزگاری کا ایک شکر ادا کرنے کے لیے اس عید کو بھی بات گفتگو آگے بڑھے گی تو اس کے جو انشاءاللہ فلسفے پر بھی بات کریں گے مگر ابھی تمیدی گفتگو میں ہم بار بار یہ کہیں گے کہ آج کی جو ہے وہ تمام کوئی یہ نہ سمجھے ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے کہ یہ لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں عید چونکہ ایک مذہبی تہوار ہے اور اس کو اور عید کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خوشی میں پاگل ہو جائے یعنی وہ پروردگار کے بارگاہ میں اس کے حضور شکرانے کا دن ہے گناہ نہ کرنے کا دن ہے مگر اس کی خوشیاں ہم ساری جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں منائیں گے کہ ہم نے آج کی عید پارا چنار والے کے نام کی ان کے شہدہ کے غم میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں کیونکہ ہم خود یہ سمجھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور بحیثیت صاحب اولاد ہونے کے آپ اس چیز کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں جس کا اولاد چلیا اس کے چہرے پر کیا آسار ہوں گے چھوٹے معصوم بچے جن کو دیکھ کر خود بھی مارا دل دہلتا رہا خود بھی خون کے آنسو روتے رہے تو ان کے پیرنٹس پر ان کے امام باپ پر کس قدر تکلیف دے ٹائم ہوگا اس وقت وہ کس قدر مشکل میں اور سپیشلی علی بھائی یہ دیکھیں کہ جب وہ لوگ خاص طور پر عید سے کچھ ایک دو دن پہلے تیاری کی نیت سے وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے کتنے ان کے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم عید پہ یہ کریں گے یا بچے ہمارے ایسے کپڑے پہنیں گے اور آج وہی مائیں جو ہیں ہو سکتا ہے بہت ساری مائیں بھی ان میں نہ رہی ہوں ہو سکتا ہے کچھ بچے ایسے ہیں جو ماں کے بغیر ہوں کچھ مائیں ایسی ہیں جو بچوں کے بغیر ہوں گی تو وہ جو تکلیف اور وہ ایک احساس کیونکہ خاص طور پر ایک ایک تہوار پر یہ جو بعض دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے سہر کے ماں باپ مر گئے اور صرف بچے رہ گئے آپ سوچیں مطلب اس غم کا یہ دہشتگردی کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں برین واش کرتے ہیں اور خود پیچھے زندہ بیٹھے رہتے ہیں اور بار باری کراتے ہیں تو یہ انسانیت کی کس قدر تضلیل ہے کہ صرف اپنی اولاد کی طرف دیکھیں اور سوچیں کہ ایک اولاد کو ایک ٹائم تک ایک وقت تک ماں باپ کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اگر چند گھنٹے کے لیے بھی ماں باپ سے جدہ بچہ ہوتا ہے تو وہ ڈپریس فیل کرتا ہے کہ میرا اس دنیا میں جو ہے وہ کہاں ہے آپ سوچیں کہ جیسے ابباس ٹاؤن میں بم دھماکہ ہوا جو لوگ گھر سے باہر تھے واپس آئے تو ان کے گھر ہی نہیں تھے پوری بیلڈنگ جو ہے وہ ڈیمولش ہو چکی تھی وہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ہماری اب 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 یہ نہیں ہم بے آسرہ اور روٹ پہ کھڑے میں ہم کہاں جائیں تو یہ جو ظلم ہے اور اس کے بعد ہٹائی کے ساتھ ظلم در ظلم ظلم پہ سوڑ کر رہا ہے اور دیکھیں آپ کس قدر سوس کی بات میں خیالہ کال شامل کریں گے اور 
کہتے ہیں اور عید مبارک آپ کو جی خیر مبارک ہوں میں بھی آپ کو ایک بار وش کر رہی ہوں آپ کو اور بھائی کو ہدایت دلی ان کو بہت شکریہ سب آپ کا بہت مبارک بتائیے کیسی آپ کی عید جا رہی ہے الحمد للہ اچھی گزری ہے چلیں بہت ہی اچھی بات ہے اب تو آپ کے میرا خیال ہے شام ہونے والی ہے شاید جی چار پونے چار بجنے والے اچھا 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 ٹھیک ہے گرمی کے موسم کی عید اور گرمی کے موسم کے روزے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو تو بہت جی بلکل مجھے لگا کہ شاید بارشیں ہوئی ہیں مشروب بھی پینے کی اجازت ہے اگر گرمی ہے تو آج مشروب پینے کی اجازت ہے اچھا وہ ایک دفعہ چونکتے ہیں صبح پانی پیتے ہوئے خیال آیا کہ روزہ تو نہیں ہے بلکل تو سبا بہت خوشی ہوئی آپ نے کال کیا بہت اچھا لگا ہمیں جی مجھے بھی اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے ہیں اور مہربانی کال اٹھانے کے لیے اور بہت دن اٹھائے یہ بھی کال لگ نہیں رہی تھی جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے خصوصاً پارا چنار کے معاملین اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور ہم امید کرتے ہیں کہ حصہ لیں گے اور جو وہاں کی لائف اپ ڈیٹس ہیں اور ان کے دل کی آواز جو بھی ہے وہ اپنے خاص اپنے ہر دل عزیز جو ہے وہ ایک دل عزیز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہدایت ٹی وی سے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں ہم پورا تقریباً دیڑھ بجے تک ان کے ساتھ اسی طرح سے لائف رہیں گے اور ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے آمادہ رہے گا آپ اپنی آواز چونکہ لوکل پاکستان کے میڈیا نے پارا چنار کے دھرنے کا پارا چنار کے اس غم و اندوں کے سانے کا مکمل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی سے خبریں دے رہے ہیں جس خوف سے لوکل میڈیا نے خوف آل سعود نے خریدا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ان کو اس سے کرنے سے منع کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ لوگ قاتل ہیں آج میں ایک بات آنیر کہہ دیتا ہوں میں اس کو آنیر کہہ دیتا ہوں اس سے پہلے میں دس سال کام کرتا رہا ہوں ان چھ سالوں کے علاوہ دس سال پاکستان میں میں میڈیا چینلز میں کام کرتا رہا ہوں بورڈ میٹنگ کے اندر شیف آپرنگ آفیسر صاحب سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنی سنائی بات نہیں ہے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے ان کو بولتے ہوئے دیکھا کہ جب ہمیں مارکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے کیوں ہمیں یو ایس ایڈ ملنی شروع گئی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے بندے دوڑانے کی اتنی کوشش کرنے کی ان کا ایجنڈا لے لیں نیوز ٹریٹمنٹ ویسے کر دیں ہمیں ضرورت نہیں ہے جو ہم وہاں سے کرتے ہیں چند کروڑ روپے ہم اتنی جو ہے وہ تگدو کے بعد کماتے ہیں ہمیں وہ ایڈ مل جائے گی ہمیں ریلیکس ہمیں کام کرنے کی ضرورت مارکٹنگ پر نہیں ہے میں اپنے ان گناگار کانوں سے خود سن چکا ہوں اب یہ یو ایس ایڈ ہے اس کو سعودی ایڈ کہہ لیں اس کو کچھ بھی کہہ لیں جب یہ حشر ہوگا تو وہ جو اپنے آقا کے سامنے دم ہلا رہا ہے وہ اس کی مجال کے وہ پارا چنار دیکھیں اچھا پارا چنار کا میں ایک بار اپنے مومنین کو اور اس پر اپ ڈیٹ کرتا چلوں گے پارا چنار پر آپ غور کریں کہ یہ پارا چنار پر ہی آخر ستم کیوں پہلے گلگت پر بھی ڈھائے کوئٹا پر بھی ڈھائے ہزارے ہمارے جو برادری ہے میں تو اس کو ہزارہ شیعہ برادری کہتا ہوں خالی ہزارہ کیا ہوتا ہے ہزارہ شیعہ برادری وہ مارا شیعت کی ویسے جا رہا ہے خالی ہزارہ ہونے پر نہیں مارا جا رہا ہزارہ ہونے کیا کیا اس کو ہم نے فوکس کرنے کی ضرورت ہے اب ہم اس کا محل وقوع دیکھتے ہیں اس کا جغرافیائی پس منظر دیکھتے ہیں ہمارے سامنے تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی اس وقت پارا چنار کی بینہ ہی وہ حالت ہے جو فلسطین میں غزہ کی حالت ہے چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے غزہ کی نہ کھانا جائے نہ میڈیسنز جائیں نہ کوئی انسانی امداد جائے صرف آکسیجن وہ روک نہیں سکتے ہوا جا رہی ہے تو وہ جا رہی ہے مجبوری ہے ان کی وانا وہ وہ بھی روک دیتے بین ہی یہی صورت پارا چنار کی انہوں نے کی ہے اور پارا چنار میں جو ہے وہ تمام طرف سے دیکھیں ایک زمانے میں ہنگو ایجنسی پہ حملہ کیا طالبان نے جو لوگ نیوز کا شغف رکھتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے اونیر آکے بات کریں گے میں اونیر جواب دوں گا پارا چنار والوں نے ان کا جو ہے وہ طبیعت صاف کر دی تھی اتنا مارا تھا ان کو بھگا دیا تھا سب کو اور یہ ملہ عمر کے زمانے کا بات ہے اس وقت طالبان پوری فارم میں تھی مکمل لشکر کے ساتھ لشکر کشی ہوئی تھی اسی پارا چنار کی چھوٹی سی آبادی نے ان کو داتوں کے نیچے جیسے کہتے ہیں پسینہ آ جانا وہ حشر کیا تھا آج کیوں بے بسی ہے 
हथियार छीन लिए ना हथियार तो छीने पहले उसको सिक्योर करने के बहाने से सिक्योरिटी हम देंगे हमारी एजेंसी है हुकूमत पाकिस्तान ने फौजें लगाई चारों तरफ से उसको गजा बनाया वो खुश होते रहे कि हमारी फौज है करें। हमारे अपने लोग हैं अब तालिबान का खतरा नहीं होगा हम अपनी जिंदगी चलाएंगे हमारे बीवी बच्चे सुकून से रहेंगे फाटा में तमाम एजेंसी में असला लेके घूमने की इजाजत है उनका असला जमा किया गया अब वही फौज खुदकश कैसे आ जाता है मैं कैसे ना कहूं अगर वो हिफाजत कर रहे हैं अगर चारों तरफ फौज जो है वो थे तो वो जिम्मेदार है सातवां धमाका है ये और लगातार लगा सातवां धमाका एक कॉलर को शामिल करेंगे असल वरम वालेकुम असलम उसी भाई ईद मुबारक हो आपको बहन आपको भी ईद मुबारक हो बस नकवी साहब आज मुबारकबाद का भी लफ्ज जो है ना वो लिया नहीं जा रहा है बस बार आज ईद है तो आपको भी मुबारक हो मैं आपसे ज्यादा दुखी हूँ इस बात पे लेकिन बात ये है कि ईद मनाना सुनना था ना ये भी तो मनानी पड़ती है वरना दिल तो किसी दुखी इस दुखी दिल के साथ ईद दे रहे हैं हम आपको बाकी जहाँ तक तल लगा मेरे भाई जो कुछ हो रहा है और जो कुछ किया जा रहा है ये बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है आपको याद होगा कि पारा चिनार वाले हमारे जो भाई हैं वो आज नहीं वो पर पाँच छह साल से तकलीफ में मुबतला है उनके रास्ते हर तरफ से रोके गए हुए हैं वो जाना भी हो तो बेचारे छुप छुपा के अफगानिस्तान की तरफ से जाते हैं और ये आज की मुसीबत उनके गल में नहीं है ये तो बहुत पुरानी उनके गले में पड़ी हुई है लेकिन अफसोस मुसी भाई मैं आपको सीधी बात करूंगा और हमेशा करता रहा हूँ और करता रहूंगा अफसोस इस बात का है कि हमने भी बयान पे हाथ रखा हुआ है बयान देने पर रहे हैं उन बेचारों के लिए हमने किया कुछ भी नहीं है कहाँ है हमारे वो लीडर पारा चिनार में इतना बड़ा वाक्य हो गया है है किसी के कान पे जून भी रहेंगी किसी ने कोई अपना अपना कुछ कुछ ही ताकत का मुजहरा किया हो किसी ने अगर एक दो आदमी या दस आदमी बीस आदमी इस्लामाबाद में निकाल के जरूर से खड़े हो जाते हैं तो इससे एहतजाज तो नहीं ना कहते मेरे भाई एहतजाज तो ये है कि पांच करोड़ शिया हैं पाकिस्तान में पांच करोड़ सड़क पे आ जाते लीडर वहां पे खड़े होते लीडर आप कह बताते लोगों को कि हम ताकत हैं हमें ना छेड़ो लेकिन यहाँ तो सारे तकसीम हो चुके हैं आपस में अपनी अपनी डफनी भी आ रहे हैं अपने अपने डेढ़ डेढ़ की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं और मर रहे हैं तो मोमन बेचारे गरीब मोमन मर रहे हैं लीडर तो अपनी अपनी गाड़ियां लेके फिर रहे हैं मजे से और ये हमारी बदकिस्मती है जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं मेरे भाई और ये ईद भी इस किस्म की है ईद है कि आप यूं समझ लें कि अब ईद भी ईदे भी जो है वो भी खून में रंगीन है पहले तो हमारी खून में रंगीन थी कि मौला का दसवां था ईद के दिन इक्कीस रमजान को शहादत थी तो वो भी हमारा दुख हमारे दिल में था भी वो भी दूर नहीं कर पाए वो भी हमारे साथ था कि अब ये दुख हमारे दिल में आ, हमारे लिए खड़ा कर दिए लोगों ने और वो बड़े इजी तरीके से बड़े आसान तरीके से हमें वो बना के मारते हैं और बड़े आसान तरीके से मार के चले भी जाते हैं और फिर वो नामालूम भी हो जाते हैं सब कुछ पता है मेरे भाई हुकूमत जानती है सब मालूम है कोई ना मालूम है आजकल पूरी दुनिया में है ही नहीं कोई ना मालूम पना भी इनके पास ही जाके वो लेते हैं बिल्कुल ये ना कहें कि इनको पता नहीं, नहीं तो कर्नल कर्नल उमर पे कौन सा केस हुआ है जिसके डायरेक्ट ऑर्डर के ऊपर मामदीन शहीद हुए कोई केस नहीं बात कर रहा हूँ मेरे भाई मैं यही तो बात कर रहा हूँ की कोई पूछने वाला नहीं है बिल्कुल हाँ वो तो मारते रहेंगे वो तो उनके पास तो ताकत है वो हमारे लेकिन देखना इस बात का है मोसी भाई देखना इस बात का है कि हम क्या कर रहे हैं हमारे लीडर क्या कर रहे हैं हमारे तो लीडर कौम को किस स्नैच में ला के खड़ा किया लोली पप दे के सुला देते हैं और शहादत हमारा विरसा कह के ये शहादत तो विरसा हमारा है ही लेकिन इस विरसे को हम गले में लगा के शहादते ही देते रहेंगे हम इस पर कोई एहतजाज नहीं कर पाएंगे कोई इस पर खड़े नहीं हो पाएंगे कोई कौम को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और एक आदमी अगर किसी का जाए तो कौम खड़ी हो जाती है और यहाँ पे छब्बीस हजार दे चुके हैं और रोज मार रहे हैं अट्ठाईस हजार हो गए लक्ष्मी साहब अट्ठाईस हजार हो गए ये छब्बीस हजार हजार कर ले तीस कर ले लेकिन अब तो कोई है किसी के कान पे जो रीन रही क्यों उठा है किसी ने बात की है सिर्फ टीवी पे आके बयान दे देंगे टीवी पे आके कर देंगे हमने ये किया हमने वो किया हमने ये कर दिया वो कर दिया किया हो तो सामने नजर आ जाता है मूसी भाई किया हो तो सामने नजर आता है कुछ किया हो तो क्या किसी की जरूरत नहीं को आगे कदम दूसरा उठा सके सही बात है यहाँ तो सारे अंदर से कुछ और हैं बाहर से कुछ और हैं और दोगली पॉलिसी जो बना रखी है लोगों ने और कौम को मरवा रहे हैं 
और कौन भी है माशाल्लाह इस किस्म की है कि वो आंखें नहीं खोल रही वो भी भाग भाग के नहीं लोगों के पीछे जा रही है इनके इन्हीं के बातों पे अमल करती है इनके पीछे खड़ी होती है और जब तक जहाँ हम इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे इन लीडरों से जब तक हम कोई एक नसरुल्ला जैसा लीडर नहीं लेके आएंगे अरब हुसैनी सा एक लीडर लेके नहीं आएंगे तब तक हम इसी तरह बढ़ते रहेंगे मेरे भाई बिल्कुल हम तो हमेशा से मैं तो मेरा तो हमेशा से यही अल्फाज और यही कहता रहूंगा जब तक के कौम उठेगी नहीं जी मामला सही होगा बहुत शुक्रिया नकवी साहब होता ही रहेगा ब्रेक है हमारी जजाक अल्लाह मौला जी अजीम दे नकवी साहब बिल्कुल जी नाजिन हम इनशाला हम आपकी और कॉल्स भी शामिल करेंगे लेकिन हमें पहले एक छोटे से ब्रेक पर जाना है तमाम आलम इस्लाम को हिदायत टेलीविजन की जानब ऐसी बहुत बहुत ईद मुबारक